Ons is die afgelopen tijd so'n bykie bezig om te deel oor toe ek en Irina afgesonder het doe tijd voor ons nog walvis toe gegaan het en die dieren gaan die gauw weer die stoel vir ons gooi. Jee! Oké, okay, dit was die vier skrifte wat die Heere daai tijd vir ons uh, gegeet. Ek het ander dag bedien oor Sagria 11, lieflikheid en samenbinding, jy sê 32 vers 20, by alle water saai, die segel 47 rivier uit die huis, en vandag wil ek bykie deel oor Deuteronomium 8, oor die riviere onder die grond. Maar my thema skrif vandag, en skies dit nou vir die Engels, as, as, as al van julle is wat nou wonder hoekom, uh, uh, gee ek nou een Engelse titel vir dit, maar dis die woord, en ek wil jy, jy moet dit sommer so self sê, maar jy moet dit so sê, hy druk so stootpuist, jy moet dit so druk en sê, I will teach you to prosper. Sê dit gauw hierdie woorde, I will teach you to prosper. So voordat ons, <coughs> ek, uh, ek kan so lang blij na Deuteronomium 8, 28, Deuteronomium 8, toe, maar Jesaja, my, die ander eindelike thema skrif vir oogend saam met dit, is Jesaja 48 vers 17. Nou die Afrikaans, die ou vertaling sê dit ook mooi, as jy dit, dit uh, bepeins wat het eindelijk sê, is dit beautiful, hy sê ek wil jou leer wat heilsam is. Die Engels, uh, wat heilsam beteken wat tot jou voordeel is. Maar die eindelike vertaling daar sê dit direct so, die, wat die heren sê, en die Engels sê dit so mooi, hy sê, in die Engels sê hy die, die woorde, hy sê, en ek het het specifiek dat Irina dit in goud maak daar, so daar is jou gouwe skrif, daar sê nou, I will teach you to prosper, is dit nie so mooi, en onthou nou net ouwens, ek wil nou net by dit sê, wat, ek, wat ons ander dag ook gesê het, ons is nie, en dank vader, ons is nie in die prosperity teachings nie, relax, relax, jy het niks met te doen met geld prediking nou nie, so relax, ons is nie in die prosperity teaching nie, maar dis, a, dis is skrif wat die woord vir ons sê, en die ander vertaling sê, I will teach you to profit, met ander woorde, om vooruit te gaan, om te baat by dinge, by die lewe. Ouwens, vir wie van jy is dit genoeg vandag, ons het nou heel tyd gesê, wat is God vir ons, wat is die Heere vir jou, maar as jy dit vandag in jou hart vastmaak, dat Godse hart positief is, want hou God is nooit negatief oor ons nie, en dit is Godse woord wat hy vir ons gee vandag, en sê, in jou boerderij, in jou bezigheid, in jou hevelik, in jou verhouding, in jou mens wees, in, jou, in die omvattende jy, ons het nou uitgesê, hy is ons, hy is ons papa, hy is ons, hy is good for us, en so woods, good to us, maar die Heerse woorde is, I will teach you, to prosper. En ek wil vandag net klem leen, en terwille van tyd gaan ek verseker nie nou Psalm 32, maar loop lees dit asjeblief op jylle eie. Psalm 32 is a beautiful Psalm wat ek baie na, wat baie na my hart is, en ons kan ander dag somme jylle boodskap net oor Psalm 32 bedien. Maar dan sê hy hierdie woord in vers 8 en vers 9, sê hy moet nie soos halstarrige donkie wees nie, wat ek moet hard werk mee, of een paard wat nie wil luister nie, wat ek moet inbreek, of met een bridel, wat ze, wie kom die paarde mense nou, een toom hard moet werk nie, en hy sê, moet nie so wees, dat ek moet force gebruik om met jou te werk nie, ek wil sag met jou werk, en teenheel sê hy, I want to guide you with my eyes, so, dit is die hart van die Heere, in teendeel, hy dit, met ander woorde, het gaan oor ons ingesteldheid, oor ons teachability. Nou, toe ons in Otsie Verongo gebleid, was daar een oom, hy het so mooi naam gehad, sy naam was Etien. <laughs> nou, om Etien, maar hy was baie jare, hy om Etien en sy van was boota gewees. Nou, Tina de Jager het my een keer hier vertel, sy het om geken, want hy het op een kolie geskou, nou hy het een paard geken, in teendeel, ek weet nie, of het hy, of was hy geroep om die koningin in Engelandse paarde te gaan afvrug nie, oh, hy was geroep, nou die oom was een meester met paarde gewees, en hy was so goed met paarde gewees, dat hy geskou het met paarde, en dan het hy die land vervol getrek, en dan het hy hierdie paard gehad, het was so vries, so swaard vries gehad, en hy en hierdie vries, hy het sonder een toom, sonder een sal gerei, 
Die perd het sy bene gevoel, ken jy dit? Ja, ek het nog nooit, ja kyk, ek is nou nie self een perde kinder, nee, ek weet, een perd het my enig gegooi in het bos, en toet my, toet het draad my hier gesnui, en for some reason, het ek gedink nie, dit is nou maar, ek, ek ry my eder, ja, ja, so ek is nou nie een perde tier nie, maar hy was so goed, dat hy geleer, dat hy gesê het, gewys het, dat die perd kan tel, en dan wees sy, het hy hierdie kant, het hy nie, het hy bijvoorbeeld blikkies gehad, met so hingsel, en hy het gesê, perd bijt nie, by haak nie net met sy, dinges nie, hy kan sachies bijt, en dan wees hy hier, een blikkie met een nummer 6, of een nummer 7, dan draft hy perd so, soos die skouperde, dan skyf hy 7 blikkies, dan wees hy vir my nummer 4, dan skyf hy net 4 blikkies, wat hy sê, hoe ingestel die die perd was, en teenheel in die jare, toe ons nootje vir hongo was, was het nou na die oorlog geweest, en ek weet nie wie van julle onthou die oorlog, maar hulle het klomp keer kontak geslaan op, by hulle op die plaas, en hy het, die perd, het voor hom gaan leid, en leid hy achter die perd, en dan skiet hy, so het hulle geweest, maar hy het ook die ding gehad, hy het gesê, nou hoekom ek nou die geweldige beskrywing gehad het, hy het gesê, een perd voel jou emoties, nou as het so is, maar dit is waar oor Psalm 32 gaan, nou Psalm 32 gaan daar, oor hy sê, I want to guide you with my eyes, wat beteken ek wil so na by verhouding met jou hee, dit kan wees, as jou ingesteldheid so is, moet ek jou met de toom, en moet ek jou werk, so met jou werk, en moet ek hard met jou werk, maar hy sê, dit is nie Godse begeerte nie, hy sê, it's your choice, hy sê, moet nie so wees nie, as het van my, as het van God afhang, wil ek jou net met my oog kan bestuur, dat jy my emotie sal voel, as jy verstaan wat ek bedoel, oké, okay, so, en dit is die hele ding waar oor vir oogend gaan, I will teach you, I, want, I, will, I, I will teach you to prosper, nou kom ons blij gau, oké, okay, ons is nou by Deuteronomie 1, nou, uit die aard van die saak, wil ek nou vir oogend een inleiding gee, en dan volgende week, um, eindelijk by die kruks van het alles kom, Maar vers 1 sê hierdie woorde, hy sê al die geboeie, ok, kom ek net gauw achtergrond gee, wat nou hier gebeur het, is hier so is hulle nou op die brink, op die drumpel van Kanon, van hulle, van hulle nieuwe Christus lewe, hulle nieuwe lewe in Christus, en is het een paar levensbeginsels, wat so belangrik is, wat die Heere kom en hy sê, I will teach you to prosper in hierdie land wat ek vir jou gee, maar daar is een paar dinge net voor het is, wat ek net vir jou wil neerlee in jou leven, wat as jy dit ter harte neem, jy wil prosper in dit. I mean, so, hy sê, al die geboeie wat ek jou vandag beveel, moet jylle sorgvuldig hou, dat jylle mag lewe, en vermenigvuldig, en dat jylle mag inkom, en die land in besit neem. Nou, ook kan het nou so vinnig lees, maar as ons het starig lees, en terwille van tyd, gaan ek nie nou alles hier so deel nie, stem jylle saam, gelukkig nie. Maar dat is vier begeertes, as ek het so kan uitdruk, van Godse kant af, vir jou, in jou, nie, in jou land, in jou land. Dat is vier begeertes, wat God vir jou het, in die land wat die Heere vir jou gegee. Nummer 1, hy wil hee, jy moet lewe. Nou, nou, ek gaan nou nie daar broei vir oog nie, ons kan ander dag, maar dit is die eerste ding wat die Heere vir jou sê, ek wil hee, jy moet lewe in jou land. I mean, dit is Godse wil vir jou, ek wil hee, jy moet lewe. Nummer 2, ek wil hee, jy moet vermenigvuldig. So, dit is nie my doel net om, jou te laat stagneer nie, maar ek wil hee, jy moet groei en vermenigvuldig en, en groter gaan as het nou nog moet. Ek wil nou nie grappender wees, een verkeerde saad plant nie, maar ek wil hee, jy moet nog een oompie plant as het een nie genoeg is nie. <laughs> ja, ek, ek, is nou, ek is nou vir ogen, maar, maar dan wil ek nou die ander ene, hy sê, ek wil hee, jy moet inkom in jou land, die derde ene, dit is wat hy daar sê, en dan die vierde ene is, jy moet het in besit neem. Nou, hier so is, eindelijk wat ons hier lees, is, kan dit lyk na een contrast, wat God sê. Ek wil hee, jy moet inkom, maar ek wil ook hee, jy moet dit in besit neem. Nou wat ek eindelijk hier dier sê, vir oogend is, daar is een verskil, daar is een verskil tussen om in jou land te wees, en om dit in besit te neem. En dit is waar oor ek, 
Dit is die, wil ik sê, die crucial ding wat ons moet verstaan vandaag. Dit is zo so goed, ik sê vandaag, dat is een verskil tussen om een christen te wees, en dat is een verskil om die doping en die geest van God te verstaan. I mean, ek onthou my ou bybelskool maat, ou Jakko. Ou Jakko is ou groot maat van my, maar toe hy op bybelskool kom, en hy het die roeping beleef, maar hy het nooit rechtig a, 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 die dynamica van die gaves van die geest verstaan nie. En hy het daar op bybelskool gekom, en, of nie laat ek sê, hy dit nie verstaan nie, ek denk nie, dit was so dom, prominent in sy leven nie, en, en kort in sy net op bybelskool toe ervaar hy die doping in die heilige gees. En dit was net so, toe kom die statuur van God so in hierdie ou na vore. En dit was vir my so prominent gewees. Nou, so ek wil net so bykie stilstaan op hierdie beginsel. Onthou net ouwens, Genesis 4 vers 7 sê wat die Heere vir Kajan gesê toe hy vir Abel doodgeslaan het. Toe sê die Heere vir hom hierdie woord, En, en, hy, en hierdie beginsel loop, soos die Engels sê, through the ages. Hy sê, die sonde le en loer vir jou, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oorheers. Die Engels sê, you have to master it, you have to dominate it. Sonde sal daar, so lang ons nog op aarde is, is daar een duivel. En solang daar een duivel is, is daar gravitatie. Stem nie saam, daar is altyd, solang ons op aarde is, is daar altyd rere genoeg vir, vir ons, goed is om ons af te trek. So dit sal altyd daar wees, daar bestaan nie een ding, soos Adam, die, die Israelite was in Kanan gewees, en toe is dit, toe is daar nooit meer een duivel nie, toe is daar nooit meer vijand en goed is nie. Hy sê, dit sal altyd daar wees, but you have to master it. Jy moet het oorkom, uh, uh, opwees, die Heere sê, jy moet het oorkom, but I will teach you to prosper. Goed, nou, ek wil, kom ons blaai net gauw, vat nou net gauw jou vinger, dan lek jy om net gauw so lekker, dan blaai ons daarna nie hemia nege toe. Nou, indien jy dat nou gewonder het, en ek gaan nou my microfoon terug, het sit hier so, goed, Oké, okay, Nehemia 9, en die nie gewonnen het, Nehemia is die laaste chronologische gebeurtenis in die oud testament. Dit is nie, die boek Malachi is nie die laaste gebeurtenis nie, Nehemia toe hulle die stad en die mier herbou het, hierdie was, toe, toe hulle moest nou terugkom uit ballingskap, en toe was dit die, die, die laaste chronologische gebeurtenis hier. So hierdie is een paar duizend jaar na Deuteronomium 8, of is een paar baie geslachte na wat die Heere nou in Deuteronomium 8 gesê het, so hierdie ouwens is nou lang later jare, een klomp geslachte later, is hierdie ouwens in die, in die land, want hou die ander ouwens het dier die rooi seen, of dier die Jordaan getrek en alles, en hulle het dier al die moeilike dinge gekom, maar hierdie is nou ander generatie, en die Heere het al hierdie beloftes gegeet, maar hoor nou hierdie, toe hulle hier bid, en ek gaan nou nie alles lees nie, vers vers 15 nou dit is nou die gebed wat hierdie, wat die volk toe by mekaar kom en hoor net hierdie gebed wat hulle tot die Heere praat en, hy, en hulle sê hierdie woorde eet hulle brood gegeen nou op die, by die huis loop, lees nou die hele context van dit alles, maar eet hulle brood gegeen uit die hemel die huis praat nou van die Israelite, hy sê en vir hulle honger en water uit die rots laat kom en vir hulle doors en aan hulle gesê om die land in besit te neem, yes, great, om die land in besit te neem, waarom treint jy hand opgehef, en dit, uh, om het vir hulle te gee, goed, vers, waar is my, oké, okay, vers 19, vers 19, oké, okay, het jy grote barmhartigheid, hulle toch nie verlaat in die woestijn nie, en die wolkolom het bedags van hulle, nie gewijk om hulle op die pad te leid nie, en die vierkolom nie, ook nie snachts, om hulle te, pad te verlig, waar hulle langs my strek nie, nou hoor nou vers 20, en die goeie gees, wow, wat een beskrywing vir die leidsman, die goeie gees, sê so saam met my, dis een goeie gees, I mean, en die goeie gees het die gegee, om hulle te onderrug, jy het manna, 
het, uh, uh, en die manna het nie van hulle mond teruggehou nie, om, om van die water te geef vir hulle doors, en nou, vers 30, hy sê, en toe, ok, toe het hulle nou bykie afbeweeg en alles, maar vers 30, hy sê, en hy was baie jare lang moedig oor hulle, en ander woorde, die heren het nie kwaad geraak, nie, al het hulle foute gemaakt, hy sê, en hy het hulle gewaarski, dier die geest, dier middel van profete ensovoorts, met ander woorde, ons het het nou nog gesê, his goodness chased after them, I mean, maar nou, vers 36, nou sê nie om jy die woord, hy sê, ons is vandag slave, in die land wat jy aan ons vaders gegeet, om die vruchte en die volle seen daarvan te geniet, daarvan, of daarin, is ons slave. Nou sê goed saam met my, wow, o, in ander woorde, ouwens, dit kan wees, dat mense, in die land, wat die Heere God aan hulle gee, al is hulle, as ek die uitdekking kan gebruik, kinders van God, of, of christene, of wat ever, mense kan in hulle land, in, in die land wees, wat die Heere hulle gee, maar hulle kan nog steeds slawe wees, as navolgers, as nieuwe testamentiese navolgers van Christus, kan mense nog steeds slawe wees. Nou, vr, uh, vrijdag aan, toe Niel vir my die liekies deurstuur vir vandag, toe sê ek vir my, wow, dit is vir my so special gewees, want um, die hele begrip, nou longe sluis, was, was uh, in my hart gewees rondom dit, so ons gaan nou daarby uitkom ook, Maar ouwens, ek weet, ek het dit al baie gesê, maar kom ek damp het net weer eens vandag, in ons harte. Dan moet die dag kom in ons levens, in ons wandel met die Heere, dat ons gewaar word, dat God ons geroep het. En ek, ek hammer altyd op David, nou David was een mediocre koning gewees, al het hy Goliath oorwin, al het hy goeie dinge gedoen, al het hy die ark teruggebring, was hy in een mate altyd medioker, of middelmatig gewees. Maar wanneer, wat het gebeur, dat David net so geklim het, en hierdie dynamische koning geraak het? Die skrif sê, en dit is in 1 kronieke 14, in 1 Korintiens, uh, Kronieke 14 vers 20, en jylle kan ook in Psalm 20 vers 7 loop lees, en eindelijk oorals loop lees in die skrif, dat de dag gekom, sê die skrif, toe David gewaar geword het, dat God om gesalf het. En toe David dit gewaar word, toe sê hy, yes Lord. Toe sê hy, yes Lord. Onthou die thema is, I will teach you to prosper. En David het het goed met hom gegaan, maar David een dag gekom in sy leven, wat hy eindelijk by implicatie van God gesê het, yes Lord, David het na baie keer na homself verwees as David, 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 en toe kom daar een dag, na 1 Kronieke 14, dat David nooit weer somme net na homself verwees het as hierdie ou nie. David het na homself in alle, alle nederige ver, in alle nederigheid die David naam self verwees as die koning. Nou weet ek, dat die God die koning gesalf het. En dit is wat God jou wil hee. Nou weet ek, nou weet ek, ouwens, ek koteer weer die, die koning in die bybel, namelijk Josia, een jong koninkie, jy ken seker die story van die jong koninkie, en hy was ook maar net, uh, hy was jong, maar hoe kom die geest van die Heere, en hy roep een jong koning van acht jaar oud, en hy maak om koning van Israel, en opwees was hy jong geweest in alles, maar God had a plan, soos die uitdrukking sê, but God, stem nie saam, but God, en hierdie oukie, uh, uh, wat nou jong week koning is, een dag toe speel, uh, wat ek altyd sê, as ons gaan kyk, toe, toe speel een ander oukie, in die, in, die, in die tempel, want die tempel was afgebreek oor jare tyd wat, wat het af, afgeskeep was, omdat die woord nie vir die mense gelees was nie. Maar die lang en die kort is, toe hierdie oukie in die boekrolle en hy lees, daar, en hy kry hierdie boekrol van Jeremia, en hy kyk so en hy sien, en hy sê, my jene, en hy hart loop, 
en hy na die koningse paleis toe en hy gee dit vir die dienaars en hulle vat hierdie, hierdie boek en hulle vat het na die koning toe een boek rol wat daar vir 300 jaar as die, as die um, calculaties reg is door mand geleed luister mooi, 300 jaar het het door mand geleed en nou lees hierdie klein ach, ou, jong koninkie hierdie, hierdie boekrol en die skrif sê hy het iets daaran gelees en toe hy dit lees, toe skrik hy en hy skeer sy kleren en die volgende oomlik word hierdie koninkie een machtige koning in die hand van God maar hoekom, wat, sê, wat leer ons, wat leer, leer die woord vir ons, wat het hy gesien, toe hy dit, daar na die boekrol, wat het hy dit gesien? Hy het sy naam gesien, hy het gesien, een professie wat 3 plus minus 300 jaar, voor dit opgeskryf was, dier die mond van Jeremia, of dier die pen van Jeremia, was het geskryf, dat daar een koninkie sal kom, in die, met die naam van Josia, en hy sal machtiglik dier God gebruik word, en die vraag is, is het jy jou naam in, in die boek gesien? David het gesê, Psalm 4, in die boek is my naam geskryf. En het gesê, in die boek is die koning, Psalm 4, die koningse naam is in die boek geskryf. En ouwens, as baie kinders van God is kind, is in die land, maar hulle neem nog nie die land in besit nie, want hulle het nog nie hulle eie naam in Godse plan gesien nie. Hy het nog nie hulle eie naam in Godse boek gesien, oor hulle eie levens nie. As, maak het vir jy sin. En ouwens, God sê, dis een goeie, dis een goeie geest het ons in die land geleid, maar vandag is ons slawe. Hoekom is mense slawe in die land wat die Heere hulle gegeet, as gevolg van die feit, hulle weet nie, hulle naam is in die boek geskryf nie. Hulle weet nie, dat God het een groter plan vir hulle gehad, daai dag toe jy by God uitgekom het nie. Nou, kom ons lees nou net verder, as, soos ek sê, en volgende week sal ons bykie meer in Deuteronomium kyk, maar vers, vers, vers 4 sê, jou kleren het aan jou nie verslijt, oké, okay, ek is by Deuteronomium 8 nou, jou kleren het aan jou nie verslijt nie, en uh, jou voet 40 jaar lang nie geswel nie, nou vers 5, erken dan in jou hart, onthou Psalm 32, Maak dit jou kees, en moet nie moeilik leerbaar wees nie. Hy sê, erken dan in jou hart, dat God jou onderrug. Maar hoe onderrug hy jou? Hy sê, soos een man sy sien onderrug. Iemand, hier was om een paar mense gesê, wat hier toe ek vraag, wat is God vir jou te sê, hy is soos een pa vir jou. En mag, mag jy vir ochend, op niet, vir die Heere sê, Heere, kom wees my papa, kom wees my africhter, uh, ouwens, ek sta, ons staan baie, baie sterk daarop, op die feit, dat richters drie, richters drie, leer, sê dit letterlik vir ons, so, God is jou africhter, God is jou africhter, ouwens, uh, daar is een tennisspeler, kurios, nie kurios, weet nie wie van julle volg tennis nie, Nou weet jy wie, wie van die van julle wat tennis volg, wie, wie van julle weet wie is nie kurios? Weet jy wie is dit? Nou nie kurios is een baie, um, hoe sal ek sê, berichte, berichte tennis speler, want hy is altyd in die moeilijkheid. Hy is, hy is een fantastisch, hy, in teen, hy, is, hy het laas hier in die Wimbledon final teen Djokovic gespeel, hy is een fantastische speler, maar het jy geweet, hy het nie een coach nie. En iemand het enig gesê, hy het so'n bykie opgelees oor sy leven, toe sê hy dat daar, he is uncoachable. En dit weerhou om elke keer van een Grand Slam title. Hy het die vermoe om een Grand Slam te, 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 te wen. Maar elke keer, dan vou hy, dan vou hy, dan vou hy, kom hy, doen hy goed, en dan as het by die, by die uitklop reeks gekom, en het, het nou so kom by die games wat nou tel, dan val hy uit. Hoekom? Want is uncoachable. Alhoewel hy hierdie vermoens het. Ek het al videoclips gesien van hom speel, wat, hy, wat die bal kom laat, sal hy om sommer hier onderdeer. En onthou, dit is een ander level van tennis daai. Goed. Maar in die kies, so, nou vers 7, vers 7, want die Heere jou goed, bring jou in een goeie land. 
Nou ek gaan volgende week meer hier oor gesels, want dit was die skrif wat die Heere daai dag by die fontein vir my in Jerina gegeet. Nou, ek het hierby in my bybel geskryf, dit was nie die bybel wat ek daai tijd gehad nie. Daai skrif het die Heere daai ochend vir Jerina gegeet, dit was nie vir my gewees nie, maar daai, hier staan 15 april 1990. Nou toe was ek redelijk jonger as nou, en toe was Jerina nog nie in my leven nie. Toe die Heere vir my een professie gegeet, vir die bediening. En daai dag, en interessant, my sien is op 15 april geboren in 1999, so, is een rikkie later. Maar, um, daai skrif, en daai was in 1994 gewees, wat die Heere vir ons dierie gegeet, maar, toe kom die Heere dier een merkwaardige profetes, namelijk my vrou, en hy gee hierdie skrif vir, vir haar, Vir, vir die bediening, weer eens in precies die selle skrif, maar hoor nou mooi, hy sê, want die Heere jou God bring jou in een goeie land, ons gaan nou by die goeie land kom, een land van waterstrome en fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom, nou ons gaan ons gaan volgende week amper sê ek morgen daar oor gesels maar ouwens die eerste karakter eigenskap, wat God praat en hy, wat hy gee aan hierdie land, en, da, en as jy daar die klompie skrift wil lees, en sal jy sien as een klomp karakter eigenskappe van hierdie land, maar die eerste beskrywing wat God gee aan jou huis, aan jou land, wat die Heere jou God gegee het, is die woorde, dis een goeie land. Toe ons in Vrijburg kom, was Vrijburg vir ons, met de kapie op die A, alles, behalwe goed gewees. So, Vryberg was vir ons op die tijd die slechtste plek in die wereld gewees. Maar, God het het omgedraai, want, because of who God is. I mean, nou, ek wil hier stelle, ek het hier stelling wat sê, die goeie land is gelijk aan, of is die gevolg van Jesaja 48 vers 17. I will teach you. Dis, uh, dis goed, maar jy kan dit nie goed ervaar. Die land wat God jou gegeet, onthou niet ouwens, Exodus 20, 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder, dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy het een land, moet nie twyfel dat God vir jou een stuk grond gegeet in jou hart nie, in jou mens wees nie. Jy het grond van die Heere ontvang, want het is een beginsel, anders zou so jy nie geboren gewees het nie. God so nie gesê, o, waar sit ek hierdie ouwe op die aarde in? Hy is nou nie plek vir hom nie. God het jou een land gegee, dit is van God af gewees. You have a purpose, enzovoorts. Maar nou, ouwens, die land voel nie altyd vir ons na die lekkerste land nie. Is dit so, Liana? Maar die God noem dit een goeie land. Amen. Maar dit is een goeie land, dit word vir jou een goeie land. Wanneer? When he taught you to prosper. Wanneer God jou geleer het om te prosper. Nou ouwens, as ons met ander woorde, Psalm 32 vers 8 en 9, moet nie soos een moeilike dekselse donkie wees nie, as jy hoor wat ek sê. I want to guide you with my eye, Dit is een goeie land, but I want to teach you. Ek wil jou africhter wees in hierdie land. So ek wil, ek wil een kotasie maak wat Dr. John Maxwell eendag gemaakt het. En dit is, en ek lang terug het ek eendige boodskap met hierdie titel gegee, wil ek nou weer gee, your attitude determines your altitude. Your attitude will determine your altitude. Nou, ouwens, toe ek een jong student was, kon ek nooit altyd verstaan, laat doem, na wie ek altyd verwees, hierdie uitdrukking gebruik het nie, maar jare later, het ek achtergekom, hy was toe vragies alweer reg. En hy het gesê, wat ek altyd sê, en ek koteer dit nou maar, dat die slingkoppe in bezigheid, het gevind, en studies het oor en oor bewys, jy het drie komponente nodig, vir sukses. Jy het skiel nodig, jy het uh, kennis nodig, en dan het jy attitude nodig. 
en as jy nou die koek sou snui, en verdeel hoe, hoeveel percent, wat dit nou al baie is, so ek wil nou nie te veel op stilstaan nie, maar hoeveel percent van die koek maak kennis of skiel uit? 2 percent. Hoeveel percent maak, skiel, maak kennis uit? Skiel, kennis, 2 percent. En dit is nie etien of iemand, dit is nou die slim ouwens wat dier jare en jare en jare sy studies sukses bestudeer het en in die sielkundige wereld achtergekom het en dit so voorgehou het jou attitude tel 96% met ander woorde ek kan min skiel hee, maar as ek een ding wil doen, wat het die ouwe spreekwoord gesê, waar daar een wil is is daar een weg De, as ek een wil het, as ek een ding wil dan sal ek die skiel ontwikkel ek kan min kennis oor iets het, maar as ek het wil doen, sal ek het ontwikkel so as ek, as my attitude reg is, het ek klaar 96% sukses, behal. Dis goeie nie, stem nie saam. Die ander kant van die minstuk is, as my gesintheid verkeerd is, het ek 96% mislukking. Wie van die weet, iemand kan al die kennis in die wereld van die dinge hee, as sy ingesteld het verkeerd is of sy kennis, of alles verkeerd is, of hy kan alles hee, but if, he, if his attitude lacks, dan het hy klaar een mislukking gehad oor het alles. Nou dit is ouwens, mense dink baie keer, dit is nou die slimkoppe wat het uitwerk, maar die woord leer het vir ons. Hoor nou die woord en ons sê dit weer, your attitude will determine your altitude in the land. Dit, wat die Heere veel goed in jou gegeet. Nou, ek, sl, ek wil klaar maak om vers 16. Nou, vers 16 sê, wat jou in die woestijn manne laat eet het, en jou waters het nie, uh, ach, skies nie, waters nie, vaders, wat jou vaders nie geken het nie. Maar hierdie merk het, ouwens, as jy een pen het, of een koukie pen het, of iets het, merk dit net die volgende stelling wat die Heere sê, om uiteindelik aan jou goed te doen. Hoe min mense besef dit ouwens? The process God is busy with us in the land. Ek sien het nie nou nie. Die land is goed, maar mense sien nie die land nie, maar yes, ek het daar bijgeskryf Jacobus 5 vers 11, wat die Heere sê, dink aan die einddoel van God met Job. God het die einddoel en ouwens, hy sê om uiteindelik aan jou goed te doen Deuteronomium 23 vers 19 is een van die baie skrifte wat sê God is niet een mens nie en dank vader, God is niet een mens nie hy meen, want mense feil, hy sê maar God is niet een mens wat zou lig nie of iets sê en dit niet waar maak of iets sê en berouw het oor wat hy sê nie Nou ouwens, as ek dit sê, beteken wil ek die volgende sê, ek wil het net gaan opbreek in twee woorde, die woordkie uiteindelik, die begrip aan my, uiteindelik, die, die woord, uiteindelik, die daarop, dat is een proces. Stem nie saam. Toe ek die dag, toe die Israelite die dag, hulle in Kanan gevind het, was dit nie vir hulle goeie land nie, dit gelijk na goeie land, maar toe kom hulle achter, God, en dis die skok wat mens nie kan verstaan nie, het sewe nasies wat sterker is as Israel geloos in Kanan. Die ander het hy voor hulle uitverdrijf, maar daar het hy daar geloos. Hoekom om Israel te leer om oorlog te voer? Toe hulle in Kanan kom te sê, hulle, kan hulle ook makkelijk gesê, nee, dis nou nie waarvoor wat ek nou in mind gehad het nie. Nou wie van u het dit al gesê? Ek hoop nie, dit was die dag op jou trouwe geweest. <laughs> nee, het jou nie. Nee, maar, maar, baie keer kom ons in een situasie en sê, dit is nie die, wat die Heere van my beloof het, hierdie nie. So ek het nou misgehoor, of ek het dit gemis of dat gemis. Wie van u weet ook waarvan ek nou praat? Nou nie hoe jy wil ek nie, asjeblief nie. <laughs> yes, die Bijbel sê, who finds a wife? Maar het is een goed ding, yes, jy, jy, jy ken jy die skrif nogal goed weer, <laughs> goed, in elk geval, so die, die woord, uiteindelik betekende sy proces, ouwens, nou wil ek uit die huis uitpraat, 
Maar toen ons mijn vrouw mij ontmoet het, nee, ek, nee, ek wil het nou eindelijk anders ons maar nou wil ek, want op ons trouw dacht, ek nou my speech moest gee, toe sê ek die heren, was goed voor mijn vrouw, hy het my vaag gegee. Goed, maar toe later, toe kom ek achter, is eindelijk net die anders om. Maar ouwens, kom ons wees nou maar bykie bladtand eerlijk. Al die ouwens wat nou al een rikkie getrouw het. Ek weet, Gerrit en Wilia het romanse gehad van dag 1 af. En hy is die meest romantiste man in haar leven. <laughs> maar is dit nie so nie ouwens? As jy net getoud is, you grow. Stem jy saam. My vrou het, het gedink, ek, sê, ek is wonderlik, maar sy het later ge- besef, hoe wonderlik is ek eindelijk. Dit is eindelijk wat ek probeer te sê. Uh, 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 maar jullie verstaan nou wat ik bedoel oké okay, Elise, jy is nou al jylle, hoeveel jaar is jullie getrouwd? nou amper 40 jaar nou wil ek jou vandag maak niet of je saam stem vandag maar <laughs> hou jy vandag meer van Johannes wat jy om, van hom gehou het as jong, jong mens <laughs> Oké, okay, jy kan die helft van die overgave vat. <laughs> maar hoekom? Wacht, eindelijk ouwens, wat sy eindelijk sê, die land word veel goed. When God teaches us to prosper. En daar lee groot kruks daar in ouwens, moet nie soos een moeilike donkie of een bird wees, wat ek hard mee moet werk nie. Your attitude, in the land, dis een goeie land, hy sê, dis een goeie land, en hy sê, op die ouwe einde van die dag, die uiteinde van het alles, met ander woorde, uiteindelik beteken dis een proces, hy sê, is om aan jou goed te doen. En ouwens, hierdie woordkie goed doen, wil ek net gauw beskryf en sê, strijd voorwoord en sê, sy hart, is net goed. Owens, ek sê altyd, God is nie ook goed nie. Amen, want hij is net goed. Hy het nie, as ek sê hy is ook goed, beteken hy het, het bykie slecht genoem ook. En Godse gedagte is vir ons is, hoopvoel fields hier en sovoort, dit is wie hy is, this is who you are. He's the way maker, promise keeper. And he is today the promise keeper in hierdie geval. Maar dit is nie altyd aanvankelijk so nie maar in ons verhouding met God, groei ons in dit in. I mean, onthou, <coughs> ek het laas week in die segel 47 gelees, in vers 12 sê, een boom, en hy sê, sy blare, ach, sy vruchte is altyd vars, wat beteken is een vars verhouding met God. Om vars vruchte te dra, beteken is nie ou vruchte wat vrood geraak het, is nie laas, laasjaarse sukses nie. I mean, he is my teacher and my coach today. Morgen weer, in oormorgen weer. Nou goed, met ander woorde, sy hart vir ons is, is, is net goed en hou dit in gedachte. Ek het hier somme in rooi geskryf en ek weet nie of jy dit al uh, by die volgende woorde en sê, as God in die saak is, is dit net ten goede vir jou. En as God in jou huwelik is, as God in jou bezigheid is, en as God in dit of in dat is, as God God is in het alles, is dit altyd net ten goede vir ons. En ons weet ons weer het hier. Maar ouwens vandag, when he teaches us to prosper, it becomes part of every cell of our lives. I mean, yes, nou kom ek sluit af, en ek het net so drie, Nuggets, om nou vir oogend net saam te vat, wat ek nou eindelijk gedeel het. Die eerste ene is, um, hmm? oe, hier so daar by slot, by jy kan, een kind, goed, ja, ek wil vertel vir die ene wat, wat nie tand in sy bek gehad het nie, die man prijm die appel so, en hy is hierdie kant, en hy vat die aanloop, en toe later, toe vry vir die ander, jy start nie die appel vir my, sublief, <laughs> byt hom net, laat ek hom net kan aangaan met hom, Goed, um, en hierdie is groesem ouwens, maar dit is een groesem reality, stem nie saam over dit wat ons nou bedien vir oogend, jy kan een kind van God in jou erfenis wees, en steeds een slaaf wees. Jy kan een kind van God binnen in die land wees, wat die Heere jou gegeet, 
maar steeds een slaaf wees, as ons nie die goeie sien en besef, dit is een goeie proces, waar ons is nie. Tweedens, en ons allemaal maak foute, dit is ook om ek het sommer hier, daar, en ek het het onderstreep hier so, in jou onvolmaaktheid, want ouwens, kom ons slag nou maar een ding vandag, en sê, niemand van ons is volmaakt nie, amen, so ons allemaal kan identificeer met dit, in jou onvolmaaktheid, kan jy, en ek, dit is nou maar my bewoording, in jou onvolmaaktheid, kan jy die joyful journey met jou jimmelse africhter en papa God geniet, en jou attitude, ach jou altitude, hoor raak, dit kan hoor raak, is jy nog by wat ek dit sê, want ons die journey geniet, om een koning in jou land te wees, ouwens die skrif sê, ons sal as konings op die aarde regeer, dit is de woord wat God gegeet, en God het nie gelieg, toe hy dit gesê het nie, en God het vir ons koning gemaakt, en baie interessant net, dit is nie die deel van die notas nie, maar onthou net ouwens, in die bybel, praat God dier numerische waardes enzovoorts, en een van die dinge wat hy ook gee is kleur, wie van julle weet, wat is die kleur van een koning? Pers. Nou wat is die, waar kom pers vandaan? Wat is die mix van pers? Blauw en rooi. Nou blauw die op ons jimmelse oorsprong, en rooi die op Jezus' sacrifice vir ons. En dit, want ons dit besef, maak het van ons, dan, dan besef ons, dit is, dit is die origin, dit is waar koningse kleer vandaan kom, maar dit gaan nou, dit is sommer net so by Eniekie, goed, en dan laastens, laaste nugget, en hierdie ouwens, vat ek sommer saam, en ek wil amper sê, dit is die sleetel van verochend, en dit is, jou, excuse, jou at, attitude, sorry, dit is nou weer die attitude, die, die gesintheid, jou attitude, bepaal, of jy gaan raak sien, dat goed, jou gesal vet. En dit is vir oogend wat ek wil sê, ek wil vir, my gebed is, dat jy ingestel sal wees, om vir die heren te sê, heren, ek wil raak sien, die goeie, wat jy vir my het. As ek, as my gesintheid oor my land verkeerd is, soos ek sê, en ek, ek men, daai tyd, doet ons hoeveel keer, dan denk ons, ja, dan, denk ons nou, ok, gaan ons nou maar pie toe trek, of hierdie kant toe trek, of daai kant toe trek, en elke keer het God net anders besluit, en elke keer het ons net een onvrede, want Vrijburg was gewoon sleg, en sleg, en sleg. Maar dank die Heere, dat daar een dag gekom het, dat ek moes gehoorsam gewees het, en dit wat ons ook maar maar preek, practice what you preach, en dat ons kies om te sê, Heere, jy het ons in Vrijburg geplaas, en daai keer, daai toe ons dit besef het, toe verander Vrijburg vir ons, toe verander die dorp vir ons, I mean, nou ouwens, so jou attitude gaan bepaal, of jy gaan raak sien, dat God jou gesalf het, in, in die land, in die land, want die land is een goeie land, I mean, nou, Sonder dat ons nie geweet het, ek nou voorbereid het, ek hier geskryf, so my gebed, baie keer het ek nou een gebed daar, so, om saam te bid. Maar ek wil hier dat ons het vir oogend net so njapsie anders doen, as het reg is met u. En dit is dat ons die lied, nou longe sluifs, sal bid. Want nou daar altyd ouwens, ons sê, ek sê altyd, ek hou van songs, en dit wat ons sing, is goed wat net so uit die skrif uitkom, wat prakties gemaakt is in ons alledaagse lewe en hy die context wat ons vir oogend aan bid het, en gedeel het vir oogend, wil ek soms die challenge, en die kom ons staan op, en ons bid hierdie lied, vir ons eie levens, in die land, sê sant my, in die land, wat die Heere vir ons gegee, wil jy nie vir die Heere sê, net voor ons het bid, en hierdie nou gaan het recht kry, en ek het nou gedink, en hierdie gaan het soms vir ons sing, ooggads, <laughs> maar, ehm, um, Denk jy nie net, ons kan vir die die volgende sê, Heere, open my oor om te sien dat hierdie land is eigenlijk een goeie land. En dank die Heere vir waar ons is. Dank die Heere vir die land wat hy vir jou gegee. En dat hy hierdie woorde sê, 
om uiteindelijk aan jou goed te doen. Om uiteindelijk aan jou goed te doen. Lord, teach me to prosper. I mean, kom ons bid het sommer net samen, as ons het klaar gebid het, dan staan ons op en belei ons hierdie lied. Sommer net in een bewoording, yes. Ja, kom ons stem net saam in gebed. Vader, dankie vir ochend, dat ons kan sê dat hierdie land, wat jy vir ons gegeet, is een goeie land. Jere, jy was so geduldig met my in die tyd wat ek vryberg so negatief beleef het. En ons baie keer so seer geloop het in hierdie dorp en, en altyd het die verwerping en alles beleef het. Maar jy was goed vir ons. En jy het vryberg vir ons omgedraai. Maar Heere, alles het nie net vryber wat ons vandag van praat nie. Ek bid Heere, dat jy nou met elkeen sal ontmoet, op die plek waar elkeen is, om dit te kan sê, Heere, my land. Psalm 16 sê, my erfenis is vir my mooi. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, en my erfenis is vir my mooi. O Heere, wil jy, soos wat Psalm 119 vers 18 sê, open my oor, dat ek kan sien die wonders van die plan vir my. Open my oor, dat ek die wonders kan sien. Ach, Heere, wil jy nie my oor oopmaak vandag, om te sien dat hierdie land is eindelijk een goeie land. En ek wil tevrede wees en dankbaar wees vir wat ek het. But Lord, Will you teach me to prosper? Will you teach me to prosper? Will you dit nie vir die Heere is uit in jou hart som sê, Heer Lord, teach me to prosper. Kom wees my africhter, ek met die gesintheid van oorgave. Ek weet ons ouse Satya, de klerk wat die sit, sy favorite lied is, I surrender. O, dis ons harte vandag om te sê, I surrender to you, Lord maak my a paard wat that you can guide me with your eyes wat so a vars verhouding met jy het, wat jy dinge sê, ach en ek net kan weet, jyre, jy weet beter, iets for the better in Jesus naam, halleluja kom ons staan nie, dan bid ons hierdie lied, I mean, en ons lied, ons beleid dit uit ons hart uit, vir oogend in Jesus naam, is jylle recht yes 1, 2, 3, you unravel me with your melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me, your love has called my name, I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I'm surrounded by songs of deliverance. Psalm 16. We've been liberated from our bondage. We are the sons and the daughters. And let us sing for freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. In Johannes 4 verse 18. You rescued me and I will sing. I stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Amen. Hallelujah. Yes. No, deal is not in is so mooie muziek wat daar speel, maar yes, kom ons maak soms met ons oor, en ons drink het net vir een paar oomlikke, en ons sê, Lord, thank you that I can be a child of God, maar ook my land in besit hee, en dat die slaaf wat ek was in my eie land nie meer is nie, soos wat het jy in een slaaf was, selfs al het ek bedien in Vryburg, was ek ook maar een slaaf gewees van seer en alles, but no longer. I get the purpose here. 
Ek, ek bid vir jou vandag dat jy jou naam in die boek sal sien dat jy jouself in Godse plan sal sien, soos David gewaar sal word, dat God jou geroep het en gesalf het, Esther, Mordigai het vir Esther gesê, Esther, gaan aan met waarmee jy bezig is, gaan in die Koningse paleis, en in hy die die woorde gesê, wie weet, wie weet, dat dit nie dalk is, dat God jou vir een tyd soos hierdie bestem het, en op die oude was dit so, en ek bid dit vir jou vandag, dat jy sal besef, en ook sal sê, miskien is God recht, miskien het God my bestem, vir die tyd soos die, waar ek is, en ek sê in jou vandag daarmee, in Jesus naam, om vir die Heere te sê, Lord, hierdie is, a joyful journey, en dit is my beleidings vandag, in Jesus naam, Amen, halleluja, yes. Ach, en is ons nou so klaar as brother Pieter? Sê jy hem soma vir ons bid? Jy, jy bid altyd so mooi. Kom ons sluit in die oor. Ons hemel en vader, ons kan net vanmorgen vir u um, kom veel goed uittrek, jyre, laat ons op ons knie is, en vir jy sê dankie. Daarna God is wat ons najaag uit liefde uit, en ons wil beskerm, heren, en soos ons vanmorgen praat het, jy is alles, heren. Ons is dankbaar om God soos jy te het, wat ons in liefde verdra, en heren, om ons te help en om sterk te maak, en heren, laat ons die pad saam in sal stap. Dank jy vir die voorrecht om jy te ken, dank jy vir die liefde wat altyd daar is, heren. Heren, wil vir die vrouw laat ons in hierdie week met ons al wees, allemaal sy dingetjies wat ons moet doen, Heer, en die wat siek is, vraag en eesing ook vir hulle. In Jesus naam, Amen.